பிக் பாஸோட இன்னைக்கு ப்ரோமோ இருக்கு இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் கிட்ட தெரிஞ்சு போச்சு என்ன நடக்குது என்னன்னா பிக் பாஸ் ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாள் கிட்ட வரப்போகுது ஆனால் இது வரைக்கும் யாரோட மண்டையை முடையப்படவில்லை யாரோட கை முடைக்கப்படவில்லை ரத்த ஆறு இன்னும் ஓடப்படவில்லை ஸோ அப்படி இருக்கிற நிலைமையில மக்களுக்கு போர் அடிக்கிறதுனால வந்து எல்லாத்தையுமே ஏற்றி ஒருக்கான வேலை போடல இறங்கிட்டாங்க பிக் பாஸ் அந்த வகையில் நேற்று நம்ம பார்த்துருப்போம் கமல் சார் இருக்காரு அவர் ரெண்டு பொம்மை வச்சுக்கிட்டு ஜிங்சாங் யார் கொடுப்பீங்க இந்த பிப்பி யார் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு அதுல இருந்து நல்லா தெரியுது கமல் சார் எல்லாத்தையும் ஏற்றி விட்டுருக்காரு அந்த வகையில் இன்னைக்கு மூணு ப்ரோமோ வந்துச்சு அது மூலை பார்க்கறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளியர் கட்டா தெரியுது என்னன்னா அப்படி ஏற்றி ஒரு நாள் வந்து ஒரு சில பைத்தி மாக போறாங்க ஒரு சில அடிச்சு போறாங்க அது என்ன அப்படின்னு இன்னைக்கு பிரமாணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமினேஷன் ஆகுது இந்த வாரத்துக்கு அது வந்து டேரக்டா எல்லாரும் முன்னாடி வந்து யாரு அப்படிங்கிற சொல்லணுமா எப்படின்னா அவங்க நிக்க வச்சு அதுக்கான காரணம் சொல்லி அவங்களோட மூஞ்சில லிப்ஸ்டிக் வச்சு ஒரு மார்க் எடுக்கணுமா சோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பொன்னம்பலம் எல்லாருமே வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு காரணம் சொல்றாங்க பொன்னம்பலம் யார் யார் சொல்றாங்க டேனி யாசிக்கா சொல்றாரு அப்படி ஒரு காரணம் சொல்றப்ப டேனி ரெண்டு ஏன் என்ன எப்படி சொல்றீங்க அப்படி கேட்கறப்ப வந்து பொன்னம்பலம் என்ன சொல்றாருன்னா அது கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்ல என் கருத்து நான் சொல்லிதான் அவன் அப்படின்றாரு உடனே டேனியோட மூஞ்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா கெட்டு போன கேக்கு மாதிரி ஆகி போச்சு சோ அப்படி எல்லாத்தையும் பரபரப்பான நிலைமையில அப்படி ஒரு ப்ரொமோ கட் பண்ணி காமிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசியா வந்து சென்ட்ரல் இருக்காருல அவர் வந்து மும்தாஜ் பார்த்து நீங்க அடிக்கடி என்ன நைஜீரியன் நைஜீரியன் சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு மும்தாஜ் என்னது நைஜீரியன் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவர் ஹைஜீனிக்கு தான் வந்து நைஜீரியன் நைஜீரியன் சொல்லியிருக்காரு சோ அப்படின்னு சீரிஸ் ஆரம்பிச்ச பிரமோ வந்து காமெடி முடிக்க அடுத்த பிரமோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாசிக்கும் வயசு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க லாஸ்ட் வீக்ல டைனிங் டேபிள் உட்காந்து ஹிந்தில பொண்ணை மலத்தை திட்டிட்டு இருந்தாங்க திட்டிட்டு விரட்டி விரட்டி வழுக்க தோணுது பிக் பாஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதை வந்து எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சு குறும்பட முடிக்க அமைச்சாங்க பார்த்த உடனே யாசிக்காக்கும் ஐஸ்வர்யாக்கும் மூஞ்சியே இல்ல ஐயோ என்னோட எப்படி பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் பாலாஜி டேனிங் சொல்றாரு ஒரு கிழம வந்து எங்கிட்ட அடி வாங்க போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் என்ன சொல்றாருன்னா வீட்டுல கிழங்குறது யாரு நம்ம பொண்ணை மலந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இதே தான் வைஷ்ணவியும் ஜனனி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஜனனி அதே சொல்லும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்யா வந்துட்டாங்க அங்க வைஷ்ணவி உங்க வேலை எல்லாம் அதை மட்டும் பாருங்க நான் யார சொன்னா நீங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண தேவையில்ல அது உங்க வேலை இல்ல நான் யாரே சொல்லிட்டு போறேன் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு இருந்தாங்க உன்ன வைஷ்ணவி ரெண்டு எல்லாரும் சொல்றதும் நானும் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னா ஐஸ்வர்யா ரெண்டு நீங்க ஒண்ணு கால்ட வேணா உங்க வேலை ஏதாவது மட்டும் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவமா போயிட்டாங்க வைஷ்ணவிக்கு ஒரு க்ளோஸ் வச்சு பாவமா பாத்துக்கப்புறம் பிரமோ முடிச்சாங்க சோ இதுவே தெரியுது ஐஸ்வர்யாவுக்கும் வைஷ்ணவியும் சண்டை வர போகுது சோ கண்டிப்பா இன்னைக்கு ஐஸ்வர்யா சண்டை போடுவாங்க அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு அடுத்த பிரமோல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு மென்டல் மாதிரி ஆயிட்டாங்க என்னன்னா அடுத்த பிரமோல வந்து நான் என்ன பண்ணணும்னு நீங்க ஒண்ணு சொல்ல தேவையில்லை உங்க வேலையை மட்டும் பாருங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே வைஷ்ணவி இருந்து சென்ட்ரா என்ட்டு ஆனா இன்னைக்கு காலையில தான் அவங்களை பத்தி நல்லா சொல்லிட்டு இருந்தேன் சொல்லுங்கண்ணா சொல்லுங்கண்ணா வாய் தான் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே சென்ட்ரா என்ட்டு இருக்காரு இல்லையா ஆமா ஆமா டென்ஷன் சொன்னே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆமா 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 அதுக்கு என்ன இப்ப அப்படி கேட்க ஆரம்பிச்சாரு அதுக்கப்புறம் மக தாளந்தட்ட நீங்க என்னென்ன பேசுங்க எனக்கு ஒண்ணு கவலை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ டோன்ட் கேர் ஐ டோன்ட் கேர்னு ஐஸ்வர்யா ஜங்கு ஜிங்னு கூச்சிட்டு இருந்துச்சு திடீர்னு யாசிக்கா இங்கிலீஷ்ல பேச தமிழ்ல பேச அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு கவலை இல்ல எனக்கு கவலை இல்ல ஏ டிங் டிடிகாடி டி டி டிங் டிடிகாடி டான்ஸ் ஆடி ஓடிட்டாங்க அப்படி பாடி பாடிட்டு கார்டன்ல ஃபுல்லா ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க கடைசியா மகத்து ரெண்டு அப்படி சவுண்டோட ப்ரொமோ முடிச்சிட்டாங்க இதத்தான் பிக் பாஸ் ஆரம்பிச்ச மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் ஐஸ்வர்யாவை யாசிக்க பாக்குறப்ப பிக் பாஸ் முடிக்கிறப்ப ஒன்னு நம்மள எல்லாத்தை லூஸ் ஆகிடுவாங்க இல்ல அவங்க லூஸ் ஆயிடுவாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டாவது கேட்டகரியா இருக்கு நூறு நாள் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் கேட்டகரி ஆயிரும் சோ இந்த ப்ரமோலாம் பாக்குறப்ப நீங்க எபிசோட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கீங்க அதை வந்து கீழே காமன் பஸ்ஸை கொட்டிட்டு ஐஸ்வர்யா பத்தி நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது கீழே காமன் பஸ்ஸை காமன் பண்ணிருங்க Hi, this is Kiki. Interesting on our videos, events, interviews, we talk is subscribe, like, share.